Here's how to attach your mezuzah to the doorpost. Take your kosher mezuzah scroll, place it with the letters facing up, and roll it, starting from left and rolling toward the right. On the outside of the scroll, you'll see the letters Shin Dalid Yud, which spells a name of God. Once your scroll is rolled up, place it inside a piece of wax paper to help protect it. Then place the scroll carefully inside a decorative case. Be sure that the scroll is not upside down. Also make sure that the name of God is facing toward the outside. The mezuzah is placed on the right doorpost, that is, on the right side when entering the house or room from the outside. The top third of the doorpost is the correct spot. Place the mezuzah at the lower end of the top third. Angle the mezuzah slightly so that the top of the mezuzah is facing inward. Hold the mezuzah in the correct position and say the blessing. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvosav v'tzivanu likpoa mezuzah. Now affix the mezuzah securely with glue, silicon, screws or nails, or any permanent material. Each time you walk into the room, kiss the mezuzah. You'll have a renewed feeling of God's presence. Devnaikya Kartar, Israel Makkal, Vanandratli Varamurdu, Aneka Katalegli or Lekakurtar, Adele, or Katale Kuritanam, the Nadilam Katakola Pogrom, Ubahamatnode Pustakam, Ara Madiharam, Unbadam Vasanam, Avegale, Unweet in Ilehadilum, Unvasal Kadilum, Yeridava Yaka, in the Armiana Pogadi in a park and Buddhism, Israel Makalika under Kurta, Katalehlim, Pramanangalim. அங்கே ஒவ்வொருவருடைய வீட்டு வாசல்களிலும் அவர்களுடைய வீட்டின் நிலை கால்களிலும் எழுதும் படிக்க ஆண்டவர் ஒரு கட்டளை அவர் கொடுக்கிறதை நாம் இன்றைக்கு பார்க்க முடிகிறோம் இந்த காரியத்தை குறித்து நாம் இந்நாளில் நாம் கற்றுக் கொடுத்தக்கதாக தேவன் நமக்கு கிருபை செய்வாராக இந்த தேவனுடைய வார்த்தைகள் எப்படியாக இஸ்ரவேல் தேசத்திலே இஸ்ரவேல் மக்கள் மத்தியிலே அந்த நாள் முதற் கொண்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் எழுதப்படுகிறது என்ற காரியத்தை குறித்து நாம் இன்றைக்கு கற்றுக் கொள்ள போகிறோம் என்னுடைய கைகளிலே நீங்கள் பார்ப்பது இதனுடைய பெயர் மெசூசா என்று இது அழைக்கப்படுகிறது இந்த மெசூசா என்ற எபிரேய வார்த்தைக்கு அது டோர் போஸ்ட் அல்லது வீட்டு வாசல் நிலை என்பது அதனுடைய பொருளாக வருகிறது இந்த நிலை கால்களிலே வைக்கப்படுகிற இந்த மெசூசாவிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் அடங்கின காரியங்கள் எழுதப்பட்டு வைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த மெசூசாவை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் இதற்கு உள்ளாக இந்த கேசிங்கு உள்ளாக இருக்கிறதை எபிரேய எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் அங்கே பார்க்க முடியும் இந்த எபிரேய எழுத்துக்கள் தேவனுடைய கட்டளைகளையும் பிரமாணங்களையும் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறவைகளாக அவைகள் இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த மெசூசாவை எப்படியாக இஸ்ரவேல் மக்கள் அவர்கள் ஆயத்தம் பண்ணுவார்கள் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த கேசிங்கு உள்ளாக இந்த உடன் கேசிங்கு உள்ளாக இருக்கிற அந்த எழுதப்பட்டிருக்கிற எழுத்து அது எதிரே எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் அது ஆங்கிலத்திலே பார்ச்மெண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது எப்ரேய மொழியிலே கலாஃப் என்று சொல்லி அது அழைக்கப்படுகிறது இந்த கலாஃப்லே அங்கே ஆண்டோருடைய வார்த்தைகள் எழுதும்படிக்கு இன்றைக்கும் இஸ்ரேல் மக்கள் பல காரியங்களை செய்கிறார்கள் இந்த கெல்லாஃப் என்பது எதிலே செய்யப்படுகிறது என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது அது மிகவும் சுத்தமான மிருகங்களாக இருக்கிற வெள்ளாடுகளை கொண்டோ அல்லது மாடுகளை கொண்டோ ஏன் சில சமயங்களிலே மான்களுடைய தோள்களை கொண்டோ இவைகள் ஆயத்தம் பண்ணப்படுகிறது என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த தோள்களை அவர்கள் எடுத்து இரண்டு நாட்கள் சுத்தமான தண்ணீரிலே அவர்கள் அங்கே அப்படியே அமிழ்த்தி அவர்கள் வைத்திருப்பார்கள் மீண்டுமாக அதை வெளியே எடுத்து மீண்டுமாக ஒரு ஒன்பது நாட்கள் அங்கே லைம் வாட்டரில் அதை அவர்கள் மிக்ஸ் பண்ணுகிற ஒரு காரியம் அவர் மத்தியில் செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்த ஒன்பது நாட்கள் கழித்து இந்த தோலை மீண்டுமாக அவர்கள் எடுத்து ஒரு ட்ரையிங் ஃப்ரேமில் அதை அவர்கள் இணைத்து கொண்டவர்களாக இதற்கென்று விசேஷமான பயிற்சி பெற்றவர்கள் அங்கே இஸ்ரேல் தேசத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அதை மிக நேர்த்தியாக அதில் இருக்கிற எல்லா மீதி இருக்கிற ஆட்டினுடைய அல்லது மாட்டினுடைய அந்த முடிகள் எல்லாவற்றையும் மிக நேர்த்தியாக அவர்கள் எடுத்து அதை அப்படியே காய வைப்பார்கள் பின்பு தொடர்ந்ததாக சாண்டிங் என்று சொல்லப்படுகிற 
காரியங்களை வைத்து அந்த சாண்டிங் பேப்பரை வைத்து அவர்கள் நன்றாக தேய்க்கும் பொழுது அது மிகவும் பளபளப்பான ஒரு காரியமாக அது மாறுகிறது இந்த விசேஷமான ஒரு விதத்திலே டேனிங் செய்யப்படுகிற இந்த தோல் தான் அது கெல்லாஃப் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த தோலிலே கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை அவர்கள் எழுதி வைப்பது என்பது ஒரு முக்கியமான காரியமாக இந்த கட்டளையின் பிரகாரமாக இஸ்ரோவேல் மக்கள் செய்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பகுதியிலே இந்த மெசூசாவிலே எது எழுதப்பட்டிருக்கும் என்று நாம் பார்ப்போம் என்றால் உபாகமத்தினுடைய புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் நான்காம் வசனம் முதற்கொண்டு ஒன்பதாம் வரை வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற பகுதிகள் அதில் எபிரேய மொழியிலே மிக நேர்த்தியாக ஒரு இன்னடிபிள் இங்கை வைத்து ஒரு குவில் அல்லது ஒரு சிறகை வைத்து அதற்கென்று விசேஷமாய் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட ட்ரெயின் பண்ணப்பட்ட ஒரு விசேஷமான இஸ்ரோவேல் மனிதனை கொண்டு அவைகள் எபிரேய மொழியிலே நேர்த்தியாக அவைகள் எழுதப்படுகிறது என்று சொல்லி இன்றைக்கும் நாம் அவைகளை குறித்து நாம் பார்க்க முடியும் இந்த பகுதி ஆரம்பிப்பதே எப்படி ஆரம்பிக்கும் என்று சொல்லி நாம் பார்ப்போம் என்றால் இஸ்ரோவேல் மக்கள் ஷெமா இஸ்ராயேல் என்று சொல்லி இந்த வசனத்தை அவர்கள் அழைக்கிறார்கள் உபாகமம் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் இஸ்ரோவேலே கேள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் இந்த வார்த்தையோடு கூட இந்த பகுதிகள் எழுதப்பட ஆரம்பித்து இந்த அதிகாரத்தினுடைய ஒன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் எழுதப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இவைகளோடு கூட மாத்திரமல்லாமல் உபாகமம் பதினோராம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஓராவது வசனம் வரைக்கும் உள்ள அந்த வசனங்களும் இதே பார்ச்சுமெண்ட்ல இதே கல்லாஃப்லே அவைகள் எழுதப்படுகிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த வார்த்தைகள் அடங்கின இந்த சுருள் உள்ளே வைக்கப்படுகிறது இதை வெளியே வைக்கப்படத்தக்கதாக அங்கே ஒரு கேசிங் இருக்கிறதை நாம் இந்த மெசூசாவிலே ஒரு கேசிங் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த கேசிங் பல நேரங்களிலே அது உட்டிலே செய்யப்பட்டிருக்கும் கல்லினாலே செய்யப்பட்டிருக்கும் விலையேற பெற்ற கற்களினாலே அவைகள் செய்யப்பட்டிருக்கும் செராமிக்ஸ்னாலே செய்யப்பட்டிருக்கிறதே நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் மிக நேர்த்தியாக ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்காக இவைகளெல்லாம் அமைந்திருக்கும் என்று சொல்லி நாம் இன்றைக்கும் நாம் அந்த மெசூசாவினுடைய காரியங்கள் பார்க்கும் பொழுது எத்தனையாக இஸ்ரோவேல் மக்கள் அதற்கு அழகையும் ஒரு நேர்த்தியான கலை நயத்தையும் கொடுத்திருப்பார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த கேசிங்லே நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஷின் என்ற ஒரு எழுத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நான் பார்க்க முடியும் இந்த ஷின் என்ற எழுத்து ஹீப்ரோ ஆல்பெட்ஸ்ல இருபத்தி ஓராவது லெக்சராக அது வருகிறது இந்த ஷின் வருகிற ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஷடாய் என்ற ஆண்டவருடைய நாமத்தை சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்ற அவருடைய நாமத்தை வெளிப்படுத்துகிறதற்கு அடையாளமாக இந்த ஷின் என்ற எழுத்து இது அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கும் என்று பார்க்கிறோம் இதை நிலைக்கால்களிலே அவர்கள் பொருத்தும் பொழுது இந்த ஆங்கிளில் அதை அவர்கள் ஸ்லைட்டாக டில்ட் பண்ணினவர்களாக அவர்கள் அதை பெர்மனண்டாக அதை அவர்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி விடுவார்கள் வீட்டை விட்டு அவர்கள் வெளியே போகும் பொழுதெல்லாம் இந்த வார்த்தைகளை தொட்டு தேவனுக்கு நன்றி செலுத்திவிட்டு அவர்கள் கடந்து போவது என்பது அது ஒரு வழக்கமான காரியமாக அது இருக்கிறது கர்த்தருடைய பிரமாணங்களின்படியாக வீட்டு வாசல்களிலே இந்த வசனங்கள் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற பிரமாணத்தை இன்றைக்கும் இஸ்ரோவேல் மக்கள் தங்களுடைய வீடுகளிலே அவர்கள் கடைபிடிக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு புதிய உடன்படிக்கைக்குள்ளாக வருகிற நமக்கு தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்ன என்று நான் பார்க்கும் பொழுது எபிரேயர் எட்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் முதற்கொண்டு பனிரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் அந்த நாட்களுக்கு பின்பு நான் இஸ்ரோவேல் குடும்பத்தாரோடே பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து அவர் இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன் நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் அப்பொழுது சிறியவன் முதற்கொண்டு பெரியவன் வரைக்கும் எல்லாரும் என்னை அறிவார்கள் ஆகையால் கத்தரை அறிந்து கொள் என்று ஒருவன் தன் அயலானுக்கும் ஒருவன் தன் சகோதரனுக்கும் போதிக்க வேண்டுவதில்லை ஏனெனில் நான் அவர்கள் அநியாயங்களை கிருபையாய் மன்னித்து அவர்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் இனி நினையாமல் இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இங்கே பழைய ஏற்பாட்டினுடைய நாட்களிலே அங்கே தேவனுடைய வார்த்தைகள் அங்கே கல்லிலே அவைகள் எழுதப்பட்டன சுருள்களிலே அவைகள் எழுதப்பட்டன என்று நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த உடன்படிக்கையில இஸ்ரோவேல் மக்கள் நினைத்து நிற்க முடியாமல் போனபடினாலே இன்றைக்கு நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு செய்கிற காரியம் என்ன என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய கடினமான இருதயத்தை நம்மை விட்டு எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை அவர் நமக்கு கொடுத்து அந்த சதையான இருதயத்தில் அவருடைய எல்லா பிரமாணங்களையும் கட்டளைகளையும் அவர் எழுதுகிறார் அந்த கட்டளைகள் தேவ கரங்களாலே நம்முடைய இருதயத்தில் எழுதப்படும் பொழுது நாம் அவைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிற மனிதர்களாக நாம் மாறுகிறோம் ஆகவே இன்றைக்கு ஆண்டோருடைய இந்த புதிய உடன்படிக்கையின் காரியங்களுக்குள்ளாக நாம் வரத்தக்கதாக நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை சீர்படுத்தப்படும் பொழுது கர்த்தருடைய கட்டளைகளும் பிரமாணங்களும் நம்முடைய இருதயத்தில் எழுதப்படும் அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு நீதி நிறைந்த வாழ்க்கையாக மாறும் கண்களை
அவருடைய இருதயத்தில் நீங்கள் எழுதும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே தங்கள் வீட்டு வாசல்களிலே அன்பரே உங்களுடைய கட்டளைகளை எழுதின இந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் அப்பா இதை ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் உங்களுடைய பிரமாணங்களை நினைவு கூறுகிறதை போல நாங்கள் எங்கள் இருதயங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிற உங்களுடைய வார்த்தைகள் நாங்கள் நினைவு கூர்ந்து அவைகளுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடப்பதற்கு நீர் எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் பிதாவே ஆமன் Upon me